ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వైద్య సిబ్బంది కొరత ఏర్పడింది ఎనభై శాతానికి పైగా కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న క్రమంలో వేతనాలు సకాలంలో రాకపోయినా ప్రాణాలకు తెగించి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి సకాలంలో వేతనాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా వరంగల్ ప్రతినిధి జితేందర్ అందిస్తారు మరోవైపు వైద్యశాలల్లో వైద్యుల కొరత సిబ్బంది కొరత ఉంది ఇలాంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులలో కాంట్రాక్ట్ బేస్గా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ తోటి ఇప్పటికే వైద్యశాలలు నడుస్తున్నాయి మరోవైపు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులన్నీ మూసివేయబడ్డాయి ఇలాంటి పరిస్థితులలో తెరిచి ఉన్నవి ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులే ఒక్కొక్క జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే కనీసం ఇరవై వేలకు జనాభాకు ఒక్క ప్రభుత్వ వైద్యుడు కానీ సిబ్బంది కానీ లేకుండా పోయింది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆశా వర్కర్లు ఏఎన్ఎంలు సేవలు చేస్తున్నా అత్యవసర పరిస్థితులలో చికిత్స కోసం మళ్ళీ వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సిందే అసలు అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు సకాలంలో వేతనాలు ఇవ్వకపోయినా సరి అయినటువంటి రక్షణ కల్పించకపోయినా ప్రాణాలకు తెగించి ఈ కరోనా వ్యాప్తి నివారించేందుకు మేము సైతం ముందుంటామని చెప్పి వైద్య సేవలో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అలాంటి కాంట్రాక్ట్ అదేవిధంగా అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులతోటి మనం మాట్లాడదాం ఒకసారి ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ వాళ్ళని పలకరిస్తుంది చెప్పండి అసలు నిజంగా కూడా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా విజృంభిస్తున్నటువంటి క్రమం లోపల ఒకవైపు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులన్నీ మూసివేయబడ్డాయి మరోవైపు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోకి అత్యధిక మంది పేషెంట్స్ వస్తున్నారు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలోనైతే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో కొద్ది కాలం అయితే వర్షాకాలం వస్తే డెంగ్యూ మలేరియా లాంటి జ్వరాలు వస్తాయి పేషెంట్ సంఖ్య కూడా పెరిగిపోతుంది కనీసం అలాంటి పేషెంట్లకు చికిత్స చేసేటువంటి సిబ్బంది కూడా లేరు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు నా పేరు రమేష్ అండి నేను గత పది పది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి అవుట్సోర్సింగ్లోనే చేస్తున్నాము అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు చాలా చాలా వేతనాలతోనే చేస్తున్నాము ఇప్పుడు జాతీయ విపత్తుగా దేశ విపత్తుగా రాష్ట్ర విపత్తుగా పల్లె విపత్తుగా ఈ మారుమూల ప్రాంతంలో ఎవరికి ఏమన్నా తెలియకుండా మా ములు డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా రెండు పాజిటివ్ కేసులు వస్తే వాళ్ళని ఐసోలేషన్ పంపించి చేశాము ఎవరికి ఏది ఉన్నదనేది తెలియట్లేదు మేము కూడా ప్రాణాలకు తెగించి మేము పేషెంట్లను సర్వీస్ చేస్తున్నాము ఇకనైనా ప్రభుత్వాలైనా ఏమైనా కేంద్ర ప్రభుత్వాలైనా మా యొక్క అర్హతలను బట్టి మా యొక్క పనితీరును బట్టి పేషెంట్లో చేసే సేవాభావాన్ని బట్టి మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి మాకేమన్నా అనారోగ్య పరిస్థితి ఏదైనా ఎదురైనా ఇన్సూరెన్స్ ఇలాగనే కొనసాగించి కొనసాగించాలని మరియు ఈ చాలా చాలని సిబ్బంది చాలా చాలని వేతనాలతో ఇప్పుడున్న రవాణా ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల మాకు రావడానికే ఇబ్బందిగా ఉంది అయినా మేము విధిగా విధులు నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాము ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన ములుగు జిల్లాలో ఈ ఏరియా వైద్యశాల ఒకటే ఇందులో నలుగురు ఐదు రెగ్యులర్ వాళ్ళు తప్ప మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళే ఉన్నారు డాక్టర్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది ఉన్నారు కానీ వాళ్లకు నెల నెల జీతాలు కాక ఒకటి రెండు నెలలకు వస్తున్నాయి ఆ వచ్చిన జీతాలు మాకు ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ వాటికి అవుతున్నాయి దయచేసి ఇకనైనా ప్రభుత్వాలు తేరుకొని ఈ విపత్కార పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు ప్రాణాలకు తెగించి కుటుంబ పిల్లలను వదిలిపెట్టి అన్ని చేసుకుంటూ మేము వచ్చినా కూడా మాకు వేతనాలు సరిగా అందక ఇచ్చిన జీతం సరిపోక మేము చాలా అవస్థలు పడుతున్నాం ఇక నుంచి ఎల్లైనా ఈ వైద్య విభాగంలో వైద్యంలో పనిచేసే ఉద్యోగులందరికీ చా ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి తగిన వేతనం ఇవ్వాలని మేము తప్పక డిమాండ్ చేసే పరిస్థితి అవసరం ఉన్నదేమో ఈ కరోనా తర్వాత తప్పకుండా ఈ కరోనాకు తెగించే చేస్తున్నాము ఇక ముందు సీజనల్ డిసీజెస్ అంటే ప్రారంభమైతే ఇంకా కూడా వీటితో పాటు వాటితో వచ్చేవాటికి కూడా మేము ప్రాణం అరిచేతిలో పెట్టుకొని పనిచేయవలసి వస్తుంది కావున దయచేసి ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ అధికారులు కానీ స్పందించి మాకు నెల నెల జీతాలు వచ్చేటట్లు మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి మాకు సరైన వేతనం ఇవ్వాలని మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో చూసినట్లయితే దాదాపు ముప్పై ఏడు పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పటికే ముప్పై మూడు మంది నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఇంకా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో తెలియదు అంటే వర్షాకాలం వచ్చిందంటే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరిగేటువంటి పరిస్థితులు అని చెప్పి ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది నిజంగా కూడా మీరంతా ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్నారు ఒకవైపు మీకు ఇన్సూరెన్స్ కల్పించిన ఉద్యోగ భద్రత కోసం మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు
ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా మేము మా ప్రాణాలకు వడ్డీ మేము పనిచేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇది ఈ కరోనా పరిస్థితి దాటి బయట పడతాము పడే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత కూడా మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించి కేసీఆర్ సార్ అలా ఆదుకోవాలని కోరుచున్నాము చెప్పండి అమ్మా అంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాదాపు అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు అంటే ఒక రకంగా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు తీసేస్తారు ఎప్పుడు ఉంచుతారు ఎలాంటి సరైనటువంటి రక్షణ లేనటువంటి ఉద్యోగాలు మీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు మీరు చేస్త చేస్తున్నటువంటి సేవలు గొప్పవి అంటే ఎక్కడ కూడా ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో దాదాపు ఒక పది నుంచి ఇరవై శాతం మంది ప్రభుత్వ భద్రత కలిగినటువంటి ఉద్యోగులు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రభుత్వాన్ని ఒకటేనండి కోరుకునేది మనం ఇప్పుడు గత సంవ పన్నెండు సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అవుట్ సోర్సింగ్లోనే చేస్తున్నాము కరెక్ట్గా వేతనాలు రావు రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి వేతనాలు వస్తాయి ఆ వేతనాలు వచ్చినాయి కూడా మాకు ముందు రాని వేతన జీతం రాక ఖర్చు తెచ్చుకున్న పైసల నుంచి మళ్ళీ రాగానే వాటి కట్టేయడము అలా జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఉద్యోగ భద్రత అంటూ అసలే లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులల్లో ఇంతకుముందు ఉన్న పరిస్థితులు అయితే వీళ్ళు అవుట్ సోర్సింగ్ వీళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళకంటూ ఒకటి ఏది లేదు అన్న ఒకటి ఉంది కానీ ఇప్పుడు చేసేది దాదాపు అందరూ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళే ఉన్నాం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా లేరు రెగ్యులర్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా లేరండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళమే ఉన్నాము అయినా కానీ డ్యూటీలోకి వస్తున్నాము సిక్ అయినా కానీ సిక్ లీవ్స్ కూడా అనేవి కూడా లేవు మాకు వేతనాలు కరెక్ట్గా లేవు లేక మా పిల్లలు కానీ మా ఇంట్లో పరిస్థితులు కానీ సరిగా ఉండడం లేదు రెగ్యులర్ వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా అన్ని బెనిఫిట్స్ మాకేమీ లేవు కానీ ఈ కరోనా వల్ల తర్వాత కానీ ఏదన్నా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మాకు ఎటువంటి ఆధారం లేదు దానివల్ల మాకు ఏదన్నా ఉద్యోగ భద్రత కానీ రెగ్యులర్ చేయడం కానీ వేతనాలు రావడం కానీ పెంచడం కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా కేసీఆర్ గారు చర్య తీసుకోవడం అంటే బాగుంటుందని మేము కోరుకుంటాం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక తర్వాత అనేక మంది ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి కలలు కన్నారు ఇంకా కాంట్రాక్టింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ తోటే ఇక్కడ వైద్య పరిషత్తులో వైద్య సంబంధించినటువంటి దానిలో జరుగుతుంది మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు నేను మూలగి ఏరియా హాస్పిటల్లో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా గత పది సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాను రీసెంట్గా ఇక్కడ ముప్పై ఆరు ములుగు జిల్లాలో ముప్పై ఆరు కోవిడ్ శాంపిల్స్ కూడా తీయడం జరిగింది అలాగే జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో కూడా నలభై శాంపిల్ దగ్గరలో తీశాను అయితే ఇంత కష్టపడి కూడా మేము తీసి ఈరోజు మాకు సరి అయిన వేతనం సరి అయిన వేతనము మా శ్రమకు తగ్గి శ్రమకు తగ్గినంత శాలరీ కూడా రావట్లేదు కావున దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్య సేవలు ఈరోజు ప్రపంచం అంతా చూస్తుంది వైద్యులు మరియు వైద్య విభాగం ఎలా పనిచేస్తుందో అందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు కావున దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు మా యొక్క అవుట్ సోర్సింగ్ని చిన్న చూపు చూడకుండా మాకు కూడా అలవెన్స్ కానివ్వండి ఇన్సూరెన్స్లు కానివ్వండి అలాంటివి మాకు కూడా చేకూర్చాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు మా వైద్య విధాన్ పరిషత్ మరియు మా వైద్య సిబ్బంది తరఫున కోరుతున్నాం మొత్తంగా చూసినట్లయితే వైద్య శాఖ చేస్తున్నటువంటి చర్యలు కరోనా నివారణకు చాలా గొప్పదని చెప్పవచ్చు ఒకవైపు కాంట్రాక్టు వైద్యులు కాంట్రాక్టుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వైద్య సిబ్బంది సేవలు చేస్తున్నప్పటికి కూడా వాళ్లకు సరైనటువంటి రక్షణ లేకపోవడం అనేది మాకు ఖచ్చితంగా రక్షణ కల్పించాలి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి మా కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి ఇన్సూరెన్స్ కల్పించడమే కాదు ఖచ్చితంగా మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని చెప్పి వైద్య సిబ్బంది కోరుకుంటున్నారు కాంట్రాక్ట్గా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో కూడా తమ ప్రాణాలకు తెగించి విధులు నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళందరికి కూడా రెగ్యులరేషన్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ రాజస్తో జితేందర్ ప్రైమ్ న్యాన్ న్యూస్